Herkese merhaba. Çok güzel bir ortamdayız. Bir golf sahası, bir sitenin içinde çok çok lüks bir ortam. Ve şimdi bu ortama yaraşır, yakışır bir aracı size tanıtacağız. Hatta filmlerde oynamış James Bond'un 007, James Bond'un aracı olmuş. Özel mi özel, güzel mi güzel ve ender mi ender bir aracı size göstereceğiz. İşte karşınızda BMW Z8. Aracın kendisi özel, saklanma koşulları da özel. Bunu size göstermek istiyoruz ilk önce. Şimdi gelin hep beraber bir bakalım bu müthiş aracı nasıl saklıyorlar. Evet gördüğünüz gibi bu balonun içinde, plastikten fanusun içinde BMW Z8'imiz duruyor. Rengi de çok özel. Bakın böyle yumuşacık bir fanus bu. Hem aracı darbelerden koruyor hem de olumsuz koşullardan koruyor. Mükemmel bir çözüm. Ve de bu araca da açıkçası bu çözüm iyi gidiyor. Şimdi bu plastikten fanusumuzu bir açalım. Bakın buradan tutuyoruz. Şu anda bayağı bir hava geliyor bana. Evet, buraya kadar açtık. Şöyle atıyoruz. Karşınızda BMW Z8. Bu araç 2000 model ve 2000 yılıyla 2003 yılı arasında toplamda 5703 adet üretildi. Ülkemizde de sadece 9 adet mevcut ve bu renginden de çok da çok güzel de ve özel de bir renk 1 adet mevcut. 1950'li yılların ortasındaki BMW 507 modelinden ilham alınarak üretilmiş. Birçok detayı o araçtan alınmış ve o dönem Chris Bengal Bilirsiniz 2000'li yılların BMW tasarımcısı. Onun ekibin başında bulunduğu grup tarafından yapılıyor. Ve de Henrik Fisker, kendisi Fisker araçlarının da e, tasarımcısı biliyorsunuz. Sahibi daha doğrusu. İşte onu dış tasarımı kendisinden sorumluydu. Ve ortaya da bu retro klasik mükemmel araç çıktı. Hem modern görünüm hem geçmişin e, klasik özelliklerini taşıyan bir araçla birlikteyiz. Bu araçta... Oldukça özel bir motor var ama mot motorundan bahsetmeden önce, genel tasarımından bahsetmeden önce ona yarış yaraşır şekilde tentesini bir açmamız lazım. Size bir göstermemiz lazım. Çünkü bu araç esas olarak üstü açıkken daha güzel görünüyor. Evet ilk önce kontağımızı açıyoruz. Sesi sonra o hep beraber göreceğiz ama ilk olarak tentemizi açalım. Evet, kısacık bir sürede açıldı. Şimdi camlarını açıyoruz. Burada bir switch var. Bu switch sol taraftayken sol camlar. Sağdayken sağ camlar. Biz ne yapıyoruz? Ortaya alıyoruz ve basıyoruz. Her ikisi birlikte açılıyor gördüğünüz gibi. Evet, şimdi aracımız artık hazır. İsterseniz e, ilk olarak şöyle bir motorunu gösterelim size. Hep beraber özelliklerinden bahsedelim. Başka hangi araçlarda kullanmış onları da gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi up uzun bir burnumuz var. Kocaman bir kucak dolusu bir burun var araçta ve motor da burada. 
V8 bir motorumuz var ve üstten çift egzantrikli. Egzantriklerin iki tanesi burada, iki tanesi burada ve toplamda da her e, silindir başına 4 adet sübap var. 32 tane de sübapımız var. Ayrıca BMW ilk kez bir V8 motorunda double vanos sistemini bu motorda kullandı. Yani değişken sübap zamanlaması dediğimiz sistem var ama iki tane var. Nasıl oluyor bunda iki tane? Hem emme sübaplarında hem de egzoz sübaplarında mevcut bu. Bu da tabii aracın performansını ve belli devirlerdeki çekiş gücünü artıran önemli bir özellik. Ve bu motor yine aynı dönemlerde üretilmiş olan E39 kasa BMW M5 modelinde de yer alıyordu. 4.9 litrelik bir motor. Aslında 5 litreye de oldukça yakın. Bu nedenle de zaten S62 B50 olarak adlandırılmış ama 4.9 litre diyebiliriz. Tam sınırda bir motor. 400 PS güce sahip ve 500 Nm'de tork üretiyor. Bizim aracımızda egzoz sisteminde çeşitli değişiklikler var. Ayrıca kilitli diferansiyel kullanılmış. Daha doğrusu sınırlı kaymalı diferansiyeli var. Oran değiştirilmiş. Bu açıdan da hızlanma verileri normal standartından biraz daha iyi. Biz bunu kullandık. Müthiş zevk aldık. Gerçekten aracın performansı, çekişi, her şeyi muazzam. Motor 6 ileri manuel şanzımanla arka tekerleklere gücünü aktarıyor ve bu sayede de gerçekten de çok zevkli bir sürüş olayı var. Bunu da tabii size göstermek lazım. İçini dışını anlatmadan önce şöyle genel olarak gelin hep beraber bu aracın sürüşünü size gösterelim. Nasıl bir zevk aldık hep beraber görelim. Nasıl beğendiniz mi? İyi kullanmış mıyız? Hakkını vermiş miyiz BMW Z8'imizin? İşte bu canavar V8 bu aracı böyle mükemmel bir şekilde taşıyor. Ee, sürüş zevkini en üstlere taşıyor. Biz gerçekten böyle eridik kullanırken. Zaten yüz ifadelerimizden de belli oluyordur. Umarım size de bunu güzelce aktarmışızdır. Şimdi isterseniz motor kaputumuzu bir kapatalım. Şöyle aracın genel tasarım özelliklerinden bahsedelim. Daha sonrasında sürüşe tekrar çıkacağız. Ee, aracın hikayesini neler olmuş, neler geçirmiş sahibi kim Bunlara, bunlardan bahsedeceğiz size o yüzden ilk önce bakalım bir dışına geçelim gördüğünüz gibi köpek balığı gibi bir aracımız var çok alışık olmadığımız bir BMW böbreği var biliyorsunuz bu yapıya biz BMW böbreği diyoruz ve normalde o dönemlerde 2000'li yıllarda bu şekilde böbrekler mevcutken ee, yine yatay diktörtü ama bakın ne kadar geniş. İşte bu detay direkt olarak BMW'nin 507 modelinden alınma. Ee, hatta yanında solungaçlarımız var. Bakın burada kromdan. Onlar da yine aynı şekilde ve aracın genel silüeti de bakın şu şekilde hareketi ve böyle ve arkadaki bu tatlı hareket de yine aynen o 507 modelinden bu aracı aktarılmış bir özellik ve çok güzel neredeyse 45-50 yıl sonra günümüze taşımışlar. Mükemmel retro modern bir araç ortaya çıkarmışlar. Bir de şöyle bir şey var. Dediğimiz gibi James Bond filmlerinde oynamış. Daha doğrusu bir tanesinde The World Is Not Enough filmi Pierce Brosnan'la oynadı. Hatta aracı acımamışlar. Ortadan da bir güzel hizarla kesmişler. Filmin en önemli yerlerinden bir tanesi. Hepimizin içi gitmişti açıkçası. E, o açıdan da önemli. Ve 99 yılındaydı. Daha araç piyasaya 2000 yılında çıkmamıştı. Bir nevi tanıtım için bu işi yapmışlardı. Çok da iyi yapmışlar. Şunu da belirtmekte fayda var. Aracın cantları e, kendisinin fabrikadan e, gelme jantları. Ama bu araçta bir de e, bir üst boy 19 inçlik jantları mevcut. E, aracın sahibi o jantlarla daha çok kullanıyor. Ama açık söyleyeyim. E, bu jantlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Normal fabrikanın bu şekilde çıkardığı jantlar. Onlar da tabii ki orijinal e, ama biraz daha farklı motor sport olarak geçiyor o jantlarda. Şimdi hemen arka tarafa kayıyoruz. Aslında BMW'de alışık olmadığımız bir tasarım bu araçta var ama dediğimiz gibi 50'li yılların tasarımı taşındığı için onlardan çok örnekler alındığı için farklı bir BMW tasarım çıkmış ve bakın incecik geliyor. Burada çamurluk çizgimiz yükseliyor ve yine incecik bitiyor. 
Stoplara dikkatinizi çekmek isterim. Bunlar neon stoplar. Aracın önündeki e, sinyal grubu da aynı şekilde ve kromlarla müthiş bir şekilde uyum içinde kullanılmış. İşte egzozun duruşu, buradaki stoplar, e, sisler her şey gerçekten de harikulade bu araçta. Herhalde bu aracı günümüze taşımak isteseler tekrar aradan geçen 15-20 yıl sonra sanıyorum değişiklik yapmadan yine bu şekilde bir araç karşımıza çıkar. Bazı araçlar vardır tasarımında ihtiyaç değişikliği duyulmaz. Bence Z8'de işte aynen o araçlardan bir tanesi. Şimdi bagajını da gösterelim. Bagajında çok güzel detaylar var. Ondan da bahsetmek lazım. Hemen bakalım beraber. Evet, minicik bir bagajımız var. Ama burada bakın çok özel bir ekipmanımız var. Şimdi Z8'in çok özel bir araç olduğundan, dünyada sadece 5703 tane üretildiğinden bahsettik. İşte bu kadar özel bir araca sahip olunca tabii BMW'de size ona göre değişik aksesuarlar yanında hediyeler veriyor. Bu bakın aracın kendi derilerinden yapılma bir e, kitapçık. Ve bu kitapçığın içinde de çeşitli... Hediyeler mevcut. Bunu sonradan yapmışlar. Ve de işte bahsettiğimiz diğer 19 jantları bunlar. Bu da aracın tasarımcısı Henrik Fisker'in imzası. Aracın sahibi görmüş, kendisiyle tanışmış ve rica etmiş. Böyle de güzel bir şey ortaya çıkmış. Hemen devam edelim bakın. Burada aracın şasi numarası. İşte topaz blu, metalik. Aynen aracın herhangi bir yerindeki bilgi kartı gibi burada yer alıyor. Şöyle çeviriyoruz. Şurada güzel bir detay göreceğiz bakın. Bunu da hemen göstereyim. Evet aracın üretim bandından çıktıktan sonraki fotoğrafı da bu broşun hemen üstünde fotoğraf olarak öyle baskı falan değil. Bakın burada yer alıyor. Böyle nefis detaylar, ince detaylar bu kadar özel bir araca da zaten böylesi yakışırdı diye düşünüyoruz. Hemen şöyle kapatıyoruz. Burada güzel bir şemsesi de var. Onu da göstermekte fayda var. Evet. Şimdi isterseniz aracımızın içine geçelim. Çok sportif bir içi var. Farklı bir içi var. Yine BMW'lerde görmeye alışık olmadığımız bazı detaylar var. Evet. Kaptan Köşkü'ne oturduk. Bakın direksiyonumuz ne kadar farklı. Hiç böyle bir BMW direksiyonu gördünüz mü? Büyük ihtimalle görmemişsinizdir. Aynı şekilde gösterge grubu da tam böyle ortada yer alıyor. Ve bu araca özel şeyler mevcut. Kumandalar mevcut. Bir başka BMW modelinde kullanılmamış olan şeyler sadece bu araca özel olarak e, tasarlanmış. E, zaten vites kolu çok alışık olduğumuz e, bir BMW özelliği. Bakın bu formu ve kemikli ve net geçişler bu araçta fazlasıyla var. Sürüşümüzde zaten biz bunu hissettik. Siz de hissetmişsinizdir belki. Hakikaten harikulade. Şöyle gösterge grubuna bir bakalım. Hız göstergemiz, yakıt göstergemiz. Burada devir göstergemiz, saatimiz, hararet ve de kilometre göstergemiz. 49.809 kilometre. Daha 50.000 olmadı bu araç. E, klima kumandalarımız, daha sonra havalandırma kumandalarımız mevcut. Ve burada da işte tentemizin açılıp kapanması, işte sport modumuz, işte dörtlü flaşörümüz vesaire. Şu iki tarafta koltuk ısıtmalarımız. Buralarda minik minik gözler. Tabi bu tip... Roadster araçlarda en büyük problemlerden bir tanesi yerdir. O açıdan böyle buldukları yeri güzel bir şekilde değerlendirmişler. Bakın burada da bir yerimiz var. Aracın içinde sadece tek bir yerde Z8 yazıyor. İşte o da tam olarak burada. Ve bunlar da bu şekilde aracın gövde renginde yapılıyor. Diyelim ki gri buralar da griyor. Diyelim ki siyah buralar da siyah oluyor. O şekilde gerçekten de şık tasarım elde edilmiş bir araç. Bunlar bizim takla varlarımız. Bir herhangi bir takla durumunda sürücünün ve yolcunun kafasını koruyor. Bu şekilde gördüğümüz gibi her şey yerli yerinde. Kapı işlerinden de bir bahsetmekte fayda var. Hemen onları da gösterelim size. Ne dedik? Bir roster araç. O yüzden de yer sıkıntısı çekiyoruz. Hemen bakalım. Bakın burada bir yerimiz var. Gözümüz. Evet burada da bir yerimiz var. İşte cüzdan koymak için örnek olarak var. Bu e, camları açmak için ortadayken bahsetmiştik. İki camı birlikte açıyor. Bu sol taraf, bu sağ taraf. Bu da ayna kumandası. Hemen çıkartıyorum. Bakın bu özel yapılmış. Aracın sahibinin adı. Ve modeli görünüyor ve Almanya'daki Z8 kulübü tarafından yapılmış bu. Normal E46 anahtarlıklarını bilirsiniz. 
BMW 3 serisi ve o dönem kullanılan bazı araçlarda BMW araçlarına. Şöyle isterseniz az önce zaten sesi size bol bol dinlettik ama bir de şöyle dinletmekte fayda var diye düşünüyorum. İlk önce açıyoruz. Daha sonra debriyaja basıyorsunuz ve şov başlasın. Omurtu, zırıltı, çatırtılar, patırtılar her şey var. Gerçekten de muhteşem bir araç. Az sayıda üretilmesiyle, çok çok özel bir araç olarak üretilmesiyle birçok detayı bu aracın kendisine özgü olmasıyla öne çıkan. ileride ve günümüzde de zaten klasik değeri çok yüksek ama önümüzdeki yıllarda çok daha fazla yükselecek bir araçla birlikteyiz. Şimdi o yüzden isterseniz bu aracın hikayesini, aracın sahibinden bir dinleyelim. Nereden nereye gelmiş araç? Bugünlere e, nasıl ulaşmış? Hep beraber görelim. <Gülüyor> Z8 sürüşümüze başladık. Şimdi kasisten geçtik. Homurtuyla çok güzel kalktın abi. Aracın sahibi Ufu tanıştırayım sizinle. Bu muhteşem Ender artık ne derseniz BMW'nin de çok özel modellerinden bir tanesi olan Z8'in sahibi kendisi. Ee, güzel de bir hikayesi var araçla ilgili. Bol bol da gezmiş. Şimdi kendisine soracağız. Neler yapmış? Bu aracı nasıl almış? Nasıl bugünlere getirmiş? Hep beraber öğreneceğiz. Ufuk müthiş aracın var. Sağ ol güçlü. Ee, teşekkür bugün, ederim. E, bu şansı bize verdiğin için de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, önemli bir şans bizim açımızdan. Bir anlatabilir miyiz? Nasıl aldın, neler yaptın hepsini bir öğrenelim senden Tabii şimdi. Ki. Öncelikle hoş geldiniz. Valla arabayı e, tam 15 yıl oldu. 2003 Temmuz'da aldığımda. O dönemler açıkçası son e, 2003 yılı son üretim yılıydı. Almak da istiyordum bu arabadan. Şansıma yani çok büyük bir şans. 6600 kilometrede o zaman 2003 yılında Hürriyet gazetesinin ilanlarında buldum bir tane araç. Hem de 6600 ya. Zaten evet. bu tip araçlar çok yani çok ama düşük kilometredeydi. O zamanlar Ankara'da oturuyordum. Hemen ilk fırsatta kalktım gittim İstanbul'a arabayı gördüm. Yani arabada zaten çok şükür bir kusur falan hiçbir şey yoktu. Arabayı pazarlığımızı yaptık anlaştık aldık arabayı o zaman. O günden bugüne yani gerçekten araba artık bizim bir evlat gibi oldu. Hani ailenin ferdi gibi oldu. Eşim için de aynı şey geçerli. Arabayı çok seviyoruz, sürekli geziyoruz. O gün bugündür mümkün olduğunca iyi kondisyonda tutmaya çalışıyorum. Sürekli eskiyen bir parçası olduğu zaman hiç ertelemeyip hemen anında değiştirmeye özen gösteriyorum. Ki araba diri kalsın, canlı kalsın, yeni kalsın. İşte bugünlere kadar da getirdim inşallah. Bundan sonra da aynı şekilde devam ettirmeye planlıyoruz bu kondisyonda. Artık oğlanlara kısmet. Artık onlara kısmet. Yani herkes soruyor diyor ki evet. hani sen bu kadar iyi bakıyorsun ama oğlanlar büyüdüğü zaman Durum e, değişebilir diye. Bakalım. <gülüyor> o zaman da göreceğiz artık onların bileceği iş. Aynen aynen. 6600 kilometrede almışsın şu anda gördüğüm 49.765 kilometrede evet. aracın. Baya da yol yapmışsın. Bu tip araçlar genelde insanlar alıyorlar koyuyorlar. Ondan sonra böyle biblo gibi duruyor. Bence çok güzel yapmışsın baya da gezmişsin. Son 15 yılın bütün kışlarını hep otoparkta bu kapsülünde e, görmüş olduğun kapsülün içinde geçiriyor. Ama onun haricinde hani gezmekten imtina etmiyoruz. Sürekli gezerek hatıraların olması, arabanın bir hikayesinin olması benim için çok daha önemli bir şey. Hakkını yani bu, veriyorsun yani. Yani öyle verdiğimi düşünüyorum <gülüyor> evet, çünkü kesinlikle. E, hani araba durduğu yerde bir hikayesi yoksa benim için çok da bir anlamı olmuyor. Evet. Bu Avrupa seyahatleri e, işte ilkini 2012'de yaptık. E, o zaman yine her seferinde zaten arabayı buradan İstanbul'dan Trieste'ye feribotla yolluyoruz. Hmm. Trieste'de aldıktan sonra ilkinde e, Nürburgring'e kadar gittik, ringe kadar. Orada ringe çıkma imkanım da oldu arabayla. Süper. Yani bayağı güzel, iyi bir tecrübe oluyor. Ondan sonra oradan İsviçre, Nice, Cannes, Monaco yaptıktan sonra e, tekrardan geri döndük. 2016'da BMW'nin 100. Yıl Festivali vardı. Oraya çağrıldık. Oraya gittik Münih'te. Arabalar sergilendi. Bütün BMW kulüplerinin katıldığı bir organizasyondu. Zaten ben de Z8 kulübe üyeyim. 
O zaman işte arabalar sergilendi. Güzel, güzel bir tecrübeydi o da. O zaman da ufak bir Avrupa gezisi yaptık. Bir de 2017'de bu arabayı tekrar bir gittik, geldik. Bir de 2018. Yani yaklaşık bir 4 tane falan herhalde bir Avrupa seyahati yaptık. Yani bu yaptığımız yolların belki dörtte biri Avrupa'da falan geçmiş olabilir. Gerisini Türkiye'de kurdu. Aynen öyle. Gerisi Mesela Türkiye'de. böyle işte ne bileyim Bodrum'a veya bir, bir başka yere bu araçla gittiğini oldu mu? Yok o hiç şekilde. olmadı. Yani hiç o şekilde çıkmadım. O şekilde hiç çıkmadım. Yani çıkmayı da düşünmüyorum. Çünkü ha. hani yollar gerçekten ya, evet, hani, evet. hani taş desen o kamyonlar falan onları hiç Doğru. hani Ankara İstanbul bir kere de Bursa yaptı. Bir kere de İzmir'e gitti ama İzmir'e de şeyle gitmişti tırla gitmişti. Hmm. Gerçekten araba öyle yatmamış. Kapsülün içinde kalmamış Z8'imiz. Birçok yeri de görmüş. Gördüm. Avrupa'yı gezmiş. Peki mesela e, bu araç Türkiye'de oldukça ender. 9 tane olduğundan Dokuz tane. daha önce bahsettik. Dünyada da 5703 adet üretilmiş. Nasıl gittiğin yerlerdeki ilgi nasıl? Türkiye'deki ilgi nasıl? Görmesi çok çok. Binmesini artık kendime müthiş şanslı sayıyorum. Görmesini de gerçekten şanslı bir durum. Nasıl oluyor? İnsanların tepkileri nasıl sana karşı, aracına karşı? Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de görülmeyen yani görmediği tepkilerin çok daha fazlası Avrupa'da görüyor. Hmm. Çünkü orada Avrupa'daki insanlar bilgilerin alakalarını göstermekte çekinmiyorlar. Çok rahat davranıyorlar. Arabanın önüne geçip fotoğraf çekenler oluyor. Hmm. Işıkta beklerken karı koca arabanın önüne durup başkasına arabayla birlikte fotoğraf çektirenler oluyor. Bunun en ilginç örneklerinden birisi Londra'da oldu geçen sene. Gelin vardı değil mi? Instagram hesabında gördüm. Instagram hesabını da söyleyelim bu arada. Takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa. Şu geçen aylarda gittiğimizde Avusturya'da, Hallstatt'ta denk geldik. Onları fotoğraf çektiği yerde ben fotoğraf çekmek istiyordum. <gülüyor> Onlardan bir müsaade istedik. Dedik ki bizim işimiz kısa biz hemen bir fotoğraf çekip gideceğiz. Onlar sağ olsunlar müsaade ettiler. Fotoğraflarımızı çektik ama tam giderken dediler ki hani biz de arabayla bir fotoğraf çekebilir miyiz? Tabii dedik çok da güzel olur. Onlar da fotoğraflarını çektiler. Çok da hoşlarına gitti onların da. O öyleydi. Geçen seneki işte o Londra seyahatinde orada çok ilginçti. Yani şimdi İngiltere'de bu arabadan evet bir 80 adet kadar var. Ama neredeyse hiçbiri kullanılmıyor. Orada plakayı gören Türkler çok ilgi gösterdi. <gülüyor> 06. Tabii Olur. yani hani şimdi Almanya'da ne bileyim Avusturya'da, İtalya'da, İsviçre'de buralarda bu arabaları, bu arabayı 06 plaka veya Türk plaka gördükleri zaman çok yadırgamıyorlar ama yani İngiltere'de Türk plakalı bir araç gördükleri zaman inanamıyorlar. Direksiyonu yönü de değiş. Bir de adam ee, tavırlardan gelmiş. Tabii. <gülüyor> Ondan sonra çok soran oldu. Türkiye'den mi geldiniz falan diye böyle sorular. Evet falan deyince şaşırıyorlar. <gülüyor> El sallayanlar. Yani çok ilginç hikayeler var. Nürburgring'e gittiğinden bahsettin. E nasıldı yani aracın genel performansından şöyle bir genel bize bahsedebilir misin? Neler hissettin mesela? Yani çok çok özel bir araçtayız ve döneminde de gerek teknik verileri gerek gücü açısından Ferrari'nin F360 Modena ile böyle yakın özelliklere sahip araçlarından bir tanesi. Doğru. İkisi de birbirinden farklı karakterde araçlar olsa da performans değerleri birbirine yakın araçlar mesela. Ne düşünüyorsun mesela genel olarak bize bir bahsedebilir misin? Nedir? Tabii. Z8'in olayı nedir? Şimdi Z8'in yani en büyük özelliği yani iyi bir torer olması, ee, uzun bir burun, arka e, aksın üzerine çok yakınız yani oturma pozisyonu olaraktan çok yakınız. O yüzden arabanın kontrolü e, ve arkada olmak e, çok eşsiz bir sürüş zevki veriyor. Kontrolü çok keyifli oluyor. Viraj performansı güzel ama tabii bu dediğimiz gibi bir GT. Hı hı. yani çok da fazla bir pist Doğru. performansı olmayan bir araç. Aynen. Evet, ringe çıktığım zaman keyifliydi. Keyifli olduğu kadar korkutucuydu. Hmm. İlk defa çıktım. Bir de böyle bir arabayla çıkmak sorumluluk istiyor. Ee, çok hani arkadan böyle aynadan baktığınız zaman çok hızlı gelen oranın böyle artık e, pisti çok iyi bilen sürücüler var. Onlarla karşı karşıya gelmek onlar hiç çekinmiyorlar. Yani onlar sürekli bir e, gazlama eğilimindeler ve yolun sağına çekileceğini düşündükleri için ayaklarını gazdan bile gazdan çekmiyorlar. çekmiyorlar. Sen çekmiyorlar. de temkinli gidiyorsun tabi. Yani temkinli ama tabii ki bir pazar gezintisi yaparmış edasında tabi yani, kullanmadık. Aynen. E, mümkün olduğunca hani elimden geldiği kadar çok ekstra riske girmeden e, sürüşümüzü yaptık. Çok hoş sohbet oldu. Gerçekten de bu muhteşem aracın 
hangi yollardan geçtiğini, nasıl bugünlere geldiğini güzel güzel görmüş olduk. Bu arada gördüğünüz gibi şu anda aracın üstü kapalı. Ses problemi nedeniyle bu işi kapattık. Tente açık değil ama açıyoruz. Bunu daha önceden de çekimlerimizde biz kullandık. Bu nedenle ara çekimlerde bunları bu şekilde göreceksiniz. Ve artık Z8 testimizin de sonuna geldik. Umarız beğenmişsinizdir. Ufuk sana da çok teşekkür ederim. Bu şansı bize verdin. Bu Ender güzel araçla gerçekten nefis bir test yaptık. O açıdan da çok teşekkür ediyorum. Aynen sağlıklı, güzel bir şekilde aracını kullanmaya devam et inşallah. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Geldiniz, bu çekim yaptınız. Bu çekimde Rica çok ederim. güzel bir hatıra olacak benim için. Tekrardan teşekkürler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dur şu sese bakayım lan ses çalıştırdık mı biz? Bir de şöyle bir şey var. Dediğimiz gibi James Bond filmlerinde oynamış bir film. Şurada da var. Solda. Sol sol sol. Olmuyor ki lan. İyi mi? Evet, buraya kadar açtık. Şöyle atıyoruz. Abi çalıştıramadım. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey direkt abicim şey. Kamera arkası.